相传，京城有座安宁宫，宫里有位景宣帝。不知什么原因，从不册封皇后。不要！如今，又有一位新册封的贵人，正在等待景宣帝。上驾到，皇上，这就是新贵人。李宇妃，你在这儿干嘛？近日西北战乱，我兄长仍在前线奋勇抗敌。本以为皇上今晚会忙于朝政，就不来临幸新贵人了。朕不信。人会凭空消失。小李子，去看一眼。是。我怎么在这儿？我记得我在偏城。本来在后场，然后剧组放饭了。啊，对了，景轩哥哥好像是男一。等等，我那是噎到了，好像有一阵妖风。然后，他是谁？算了，管他呢。难道他没死？哪来的妖女？莫非想行刺皇上？我。行刺皇上？难道是要我演个十七八落的女刺客？倒一定是在盯着我呢。剧本里怎么写的来着？侍卫，保护皇上。是时候表演真正的技术了。是可杀，不可辱。狗皇帝，我要跟你同归于尽。朕朕朕朕，大胆！战事不断，父辈受敌，都是你们外戚干政的下场。妖女，一派胡言。这眼巴巴瞅着是要亡国呀，狗皇帝。你你的。良心不会痛吗？父皇遗诏，有位贵人能攘外安内，难道就是他？一介妇人，胆敢议论朝堂政事！来人，给朕拿下！啊、谁呀、啊？竟敢打我哥！打得好！我是不是见过你啊？是，我就是系统君萌萌。欢迎来到皇后养成系。本公子原本效力于一位老爷子，专管剧组里的意外死亡。现在他老人家好不容易要退休了，计划将位子传于我。可苦于我手里还有多余一次恩赦的机会，想寻找一位内心诚挚、命运不济的有缘人，将这机会赠予。祝他完成一个心愿。你。现在是新册封的贵人木武，刚刚贵妃明显就是想置你于死地，当务之急是想着如何能够度过今晚。你要是死了，就再也回不去了。你怎么不早告诉我啊？我刚才怼天怼地的，把他们都给得罪了，我现在怎么舒畅啊？啊，有了，刚才我晕倒之前，丽妃娘娘来给我送了一壶酒，莫非这酒里有毒？这酒不是本宫送的，你不要诬陷本宫。那你在新贵人寝宫洞房花烛夜，穿这身衣服干嘛？皇上，皇上，臣妾哥哥在戍边抗敌，是护国大臣，而臣妾却在宫里被这个妖女污蔑。皇上要替臣妾做主啊！后宫《甄嬛传》新编是吧？仗着手握兵权的哥哥威胁皇上，本姑娘早就见识过了。都是些陈年老梗了。你这丫头胡说些什么呢？你口口声声说这酒里有毒，那朕倒想知道知道，你为什么没被毒死啊？因为福大命大呗。既然这个丽妃还在这里狡辩，那本姑娘就好好治一治你。丽妃娘娘来一口，皇上来一口。他是喝。没想到，这新贵人大难不死，难道她就是这命中注定的皇后？这毒酒
把人手都灼伤了。早知道就让他被那杯酒毒死算了。我也是救了他一命，可也只是封人家做一个小姨。对了，我得跟你聊聊剧本的事情。我跑龙套这么多年，终于能完成当女主的心愿了。哦，那你说说吧。我演的这个木母呢，是个大女主，聪明伶俐，倾国倾城。虽为一介女子，但心怀家国大事，名字我都想好了，《木偶传》。你还真行，真是想一出是一出。你记住，只要演好你的皇后就行，完成心愿就行。可是你千万不能爱上她，要不然咱们这个任务就直接失败了，我们也都出不去了。放心，让你看看我的演技。哎，眼光不错。可惜积分不够，不就是几身破衣服吗？哇，这还有个手机、啊哎！只要你赢得景轩帝的好感度，获得了积分，我就带你买买买。哼，不就是逢场作戏吗？还能难倒本姑娘？丽妃娘娘驾到！妖女，进了宫后还没跟本宫请过安，真没礼数。哦，确实是啊，按道理我得给你请安。听说丽妃娘娘二十八岁才混进皇宫，按年龄和辈分，我都比你小不少呢。本宫是芳龄二八进的宫，不是二十八，竟敢口出狂言，污蔑本宫！天殿那位，替我长他的嘴！娘娘，穆小姨是安陵宫的正位，嫔妾身处偏殿，若你要责罚，还是请直接打我吧。快起来，穆小姨，青青与您初次相见，你是小姨，我是嫔妾，怎敢与您相提并论？这安宁宫真是越来越没规矩了，我今天打的就是你这主子的脸！放肆！谁敢阻止本宫？大胆！朕保护的女人，你都不放过？皇上，您可别忘了，现在西北正值战事。若您此时还护着这个妖女，恐怕会对江山社稷不利啊！皇上，搬弄是非，颠倒黑白，你才是妖女本妖！放肆！这后宫岂容你妖言惑众？胡说，哪有什么妖女？不过，像我儿这样敢直言不讳的女子，朕倒是第一次见。朕有意升你为嫔，你意下如何？主人，我，多好的机会啊！别忘了好感度的任务啊！早当皇后，早离开。虽然他保护起来人挺帅的，但是人不能恋爱脑，谁知道他是不是渣男啊？他不愿意。我。皇上。这后宫之主，真是越当越没意思了。臣妾，不如还是直接随哥哥参军罢了。娘娘，我从未见过皇上为一个嫔妃站出来，他心里还是有你的。我这种人，出身低下，进宫了半年都没能成宠。伴君如伴虎，皇上深不可测，这是要借刀杀人呢。娘娘，你这是什么意思？没什么。哦，对了，刚才谢谢你啊。如果能帮上娘娘，是我青青的福气。你就等着我去找丽妃出这口恶气吧。原来主人这么有正义感。这样吧，你去丽妃脸上画一笔。你说什么？你干什么呢？妖孽，受死吧！就凭着这支毛笔。还想在本宫面前撒野？我，我今天就把你画成一只大花猫！哎，看来我还是高估你了。那就给你派个难度系数低的任务吧。要不，你去勾引皇上吧。就我这样？<笑>勾引皇上？朕要看看是谁要勾引朕啊！臣妾参见皇上。差点没认出朕的爱妃，笑什么笑啊？这又没什么大不了的，看吧看。
看吧，看吧，看吧，我让你一次看个够。别动手动脚的，谁让你帮我擦脸了？别说，这样还挺可爱的。可爱你个大头鬼！这样吧，朕带你去个地方，想要什么衣服随便挑。真让我随便挑？终于知道他想要什么了。君无戏言，想要什么衣服随便你。朕要让你成为天底下最幸福的人。笑纳我儿，那朕。让他们准备更多的衣服。恭喜主任完成勾引皇上的任务。谁啊？你以为你可以一直躲在这里混吃等死吗？古装剧你不是没看过？那些妃子们的下场你不会不知道吧？嗯，看来我是活不过大结局了。对了，我不是已经死过一次了吗？你再让我死一次得了呗。你别再狡辩了啊！我告诉你，你要是真的把这条命弄没了，我们就再也回不去了。那你能不能帮我安排个纯情点的任务呀？不如去和皇上么么哒吧。嗯。堂堂的丞相之女，刺绣水平这么差。原来我是丞相的女儿啊，那还真不是一般的大家闺秀。啊啊！你怎么这么不小心啊？受伤了还刺绣？那臣妾有什么办法呀？还不是为了皇上您。像我在丞相府上，衣来伸手，饭来张口，十指不沾阳春水的。要不是做你那什么什么小姨，我哪会想着学什么刺绣啊？委屈了？嗯。朕看你可不像会受委屈的人，整个皇宫里敢跟丽妃对着干的，朕看。也只有你一个人，堂堂一个皇上，居然害怕区区一个丽妃，你也太弱。皇上，最近天气冷，你得多穿点，小心感染了风寒。朕知道，这不，特意来这安宁宫里暖暖身子。可是人家还在练刺绣呢。他这是欲擒故纵。来，跟朕到这儿来。朕倒要看看，你还有什么花招没使出来。人家可是有原则的，都还没谈恋爱，就想骗我睡觉。放肆！这后宫里可没人敢跟朕这样说话。一看你就没经过社会的毒打。让我今天教教你什么是福德。好，好，好，今日不是情，那朕在这住，总可以了吧？渣男，你给我下来！我、哦，你叫朕什么？天还没黑，朕怎么就困了呢？起开，起开！别把我衣服坐坏了。我跑龙套这么多年，还没穿过这么好的衣服呢。这龙套是何物啊？莫非是用来套朕的？你的龙套要是把朕套住了，朕可就不走了。我呸呸呸！龙套是什么？你别以为送了人家几件漂亮衣服，你就想为所欲为。你这话是怎么说的？后宫所有的嫔妃都有给朕开枝散叶和繁阳子嗣的义务啊。是个渣男，封我嫔妃，又赐我衣服，果然你这内心的想法很龌龊啊！你不乐意？我虽为嫔妃，可我不愿意交付。你真不乐意啊？那朕可走了，朕不勉为其难。朕走了可就不会回来了。木武，你可别后悔。无
我有什么可后悔的？你快走，快走，快快走，快走！这可是你说的，还真走了呀！皇上，您是不是困了？您为了西北战事日夜操劳，都没能好好休息。是，朕是有点累了，这不正考虑着去找白娘娘侍寝。渣男，我就知道你不会好心。要去宠幸白青青，皇上怎么对她感兴趣了？你不觉得白娘娘长得像叶长安吗？怎么又跑出来个叶长安？海王啊，海王！皇上，天色不早了，嫔妾伺候您歇息吧。朕以后不想再看你穿这身衣服。嫔妾明白，嫔妾这就伺候皇上更衣。朕的意思是，以后别穿得像叶长安一样。朕不会因为你这样就宠幸你。那皇上，为何还要嫔妾侍寝？刚睡完一觉就溜出来了，看来这京城第一美人白青青不趁您的心啊！你怎么来了？我儿，你可别乱讲。我就是来看看皇上是不是喜欢辜负别人。婉儿，你听朕解释，朕的心里只有你一个人。朕来白青青这儿就是想气一气。您这后宫三千佳丽，你自己说出来的话，你自己相信吗？你听朕好好解释。你不要解释了。如果你真的在意我，就不会不在意我的喜怒哀乐。看来你只是逢场作戏吧？对对对，别相信男人的嘴。现在本系统给你一个特别的任务，打他一巴掌。我可以打是吗？那就要看你了。这是本系统对于渣男的特殊奖励。婉儿，你真生气了？如果打朕一巴掌能让你解气的话，朕随便你打。没有，你看我像是在生气的样子吗？婉儿，是心疼朕？没有，我只是害怕手疼。哦，对了，那个叶长安到底是你什么人啊？叶长安，<笑>叶长安，你穿白裙子真好看。太子，我穿其他的衣服就不好看了。我未来的皇后穿什么都好看。<笑>哦，他是朕的一位故人，长得跟白青青很像。原来皇上在想念故人啊。不，朕不会想念他。当年他抛弃朕，投敌去了。没想到皇上竟然被抛弃过，我迟早也会走的。皇上，还是去选择一位能跟你共度余生的人吧。你这是何意？你也要投敌去了吗？我是那样的人吗？算了，跟你说也说不明。这个白青青住在偏殿，竟然都能被皇上宠幸。娘娘。娘娘怎么有空到这安宁宫来？是不是木武他又得罪您了？青青，我今天是专程来看你的。听说你难得受了皇上的宠幸，我觉得呀，这木武要失宠了。哪有的事？怕是娘娘又听了什么风言风语吧？你如今啊，已经受了皇上的宠爱，再住在这安宁宫的偏殿，怕是有些委屈。不如搬去我宫里吧。不了，娘娘，我在这住的挺好的。青青，木武失宠，怕是要拖累于你。反正皇上也老去我那儿，还是住在我宫里合适。青青，别跟他去，去了准受欺负。这可由不得你们。我贵为义工之主，我怎么安排，你们就怎么听着。大白天的来我安宁宫里抢人，这要是传出去，像什么样子？哎，你别着急啊，这个丽妃终究会竹篮打水一场空的。萌萌，你什么意思啊？他那点心思我还不知道，你就看他的笑话吧。皇上昨晚根本就没宠幸白青青。婉儿，西北洛国真的退兵了？要不是我拿积分暂时让洛国撤军，再凑凑我就能买手机了。就知道关心西北战事，怎么，你不开心？青青被丽妃抢走了，安宁宫还挺冷清的
，竟有这种事！那朕明天就让他放人。皇上都多少天没来找你了，你怎么一点也不着急啊？我急什么呀？反正本姑娘衣服够穿了。那你不想当皇后了吗？你不想当皇后了，我就得一直困在这里。关我什么事儿？行，那你就等着给国师做小妾吧。国师是谁？小宝贝，我来了！我跟你没完。那主人，你还是去完成任务吧。呃，去咬景轩第一口。什么？我总算能咬到他了。嗯，皇上，这里田你也来一口。这里田来一口。嗯，不行不行，我上哪儿冒领去？皇上，你看这个好笑吗？<笑>不行不行，我积分还不够换手机呢。到底怎么样才能咬到呢？我儿在这嘀咕什么呢？啊，没有，我是在想，在想朕。我在想怎么咬你。哎，你个大家闺秀，怎么张口就想咬人呢？不是，我不是这个意思。那你是什么意思啊？就这么想咬？<笑>朕说了。不勉为其难，朕要得到你的心这下任务可算完成了。嗯，皇上，哥哥在家书上说，西北洛国有一种很神奇的法术，说是可以将灵魂于千里之外附身。这世上哪有什么法术？我本来开始也是不相信的，可是这皇宫里都传遍了，说是这妖女就在安宁宫。皇上，您可还记得穆桂嫔常常对着空气说话吗？穆桂嫔怎么会是妖女？丽妃，你毁谤后宫，这是欺君之罪。臣妾的一番苦心，都是为了皇上的江山社稷。西北战事在即，请皇上明察。我真是太开心了，你终于回来了。丽妃是不是欺负你了？没有没有，还好皇上来了，丽妃才把嫔妾放了。为了庆祝咱们今天重逢，我请你吃大闸蟹好不好？谢谢娘娘。不过我现在不能乱吃东西了，因为嫔妾怀孕了，怀孕了，怀孕了。啊，你既然怀孕了，没关系啊，我会好好照顾你的。皇上，您可要替嫔妾做主啊！嫔妾好不容易怀上您的龙死，谁这么大的胆子，连朕都不放在眼里？皇上息怒，青青，我也可以替你做主。你说，是不是喝了木武送来的汤就小产了？我也不确定，是谁送来的汤，但肯定不是穆桂嫔。这段日子一直都是木武在照顾你。我看呀，准是他捣的鬼。放肆！还不说实话，要逼朕动刑吗？丽妃，你还准备骗朕到什么时候？青青根本就没怀孕。朕要你帮朕一起演一出戏。朕早就派人盯上了。原来皇上没让白青青侍寝啊。你以为你之前做的事情，朕都不知道吗？皇上，就是就是，就你那点智商，还想跟我们斗？皇上，看在臣妾哥哥的面子上，就饶了我这一次吧。皇上，你打算怎么处置丽妃娘娘？把丽妃打入冷宫。皇上英明，再不惩治丽妃，都不知道后宫是谁做主了，是吧，皇上？是，听五儿的准没错。穆桂平，让朕进去。
朕有要事与你相商。有什么事情是不能站在门口说的吗？你放朕进去，自然就知道了。嗯，那先说好了，各睡各的，要不然你就睡门口去。好，朕答应你。这是何意？说好了，各睡各的。楚河汉界，越界折斩。从来都是朕斩别人。还没有人敢斩朕呢。再说了，朕要是晚上不小心睡过界了，怎么办呀？那我就报警抓你，三年起步，牢底坐穿。报警是谁？敢抓朕？我，反正你别管了，我一定会极力抗争。行吧，朕都听你的。哎呀，朕这地方怎么这么小？给你睡就不错了，还嫌地方小。五儿，你心里也有朕吗？不然也不会三番两次的出现在朕的面前。朕不管你耍什么欲擒故纵的小把戏，但朕说过，朕不会勉为其难的。朕干脆封你为皇后算了，这样后宫就没人敢欺负你。皇上说什么呢？这大庭广众的，多让人难为情啊！这个傻瓜可真够直白的。好机会啊，快答应！皇上，我不想对你有任何隐瞒。你想干嘛？从今往后，我再也不想当皇后了。那你可想清楚了，一旦任务失败了，你就再也回不去了。我才不管什么任务呢，我本来就不想回去了。只要皇上还在这里，我为什么还要去其他地方呢？你在跟谁说话？你已经爱上他了。谁谁在哪儿？你不会真是妖女吧？皇上，我不是妖女。我只是不属于这个世界。那个人，你看不到，但他一直都在默默的帮助我，帮助我成为皇后，完成系统任务。可是现在，即将要当上皇后，我却舍不得了。皇上。你愿意相信我说的这些吗？朕相信你，朕一直都相信你。快来！我跟你说，这里是我的秘密基地，能来这里的，只有我心里最重要的人。那如果朕不是皇上的话，朕还会是你心里最重要的人。是。只要你永远只爱我一个人，其实我想带你回现代，过着一夫一妻的生活。你的眼里只有我，我的眼里只有你，我们就是彼此的全世界。朕也想跟我儿去现代看一看，真想看看我儿生活的地方是怎样的一片广阔天空。要不你现在就放弃皇位吧？你要朕放弃皇位？我叶长安回来了，景宣帝，你欠我的，我一定要让你偿还。
，朕也想和你一起去现代。只是现在西北战事未平，朕身为天子，怎么能置百姓于不顾呢？你说是吗，婉儿？对于皇上而言，肯定是江山社稷更重要；但对于嫔妾而言，皇上才是最重要的。您就在嫔妾这睡吧。你在收什么东西啊？哪有什么东西？这大清早的，你来找我干什么？是不是想我了？皇上呢？我要找皇上。早上起床之后就走了呀。哎，你是不是说过，这皇上不是你一个人的，要雨露均沾？白青青，你已经变得不是我认识的那个白青青了。<笑>我本来就不是白青青，早就受够你了。自古帝王多薄幸。我叶长安是回来复仇的。皇上，你听到了吧？他说他是叶长安。什么叶长安？叶长安早就死了，以后谁也不许再提叶长安。那皇上好好保住自己的小命吧。皇上，别气坏了身子，还是应当以江山社稷为重啊。贵妃所言甚是，多亏了你，西北落谷的战事才能解决得如此顺利。你真是鬼迷心窍了，还说是为了江山社稷，分明就是贪图美色。木无，萌萌，你是这个剧本的掌握者，你告诉我，皇上到底是不是昏君？如果是昏君的话，我就不浪费感情了。你问我这个问题，就证明你已经爱上他了。你可要记住，是让他爱上你，不是你爱上他。我怎么可能爱上他？他那个花心大萝卜，那就好，你可别忘了，你这是要回去当女主角的，万万不可爱上这个昏君。哎，那个叶长安是什么来路啊？叶长安来自西北洛国，道行极深，他让洛国军队忽进忽退，就是想牵制住皇上。那你倒是告诉我，接下来我们应该怎么对付那个叶长安啊？啊，我想到一个人。他能够帮到我们。这冷宫里，是真的冷，还是你这暖和呀？哎，白星星的事情你也了解了，不过我救你出来是有条件的。现在国难当头，你赶紧给你哥哥去封家书，让他调查一下洛国退兵的原因。我一个被囚于冷宫的人，有什么资格关心国家大事呢？怎么能这么说呢？现在国难当头，国家兴亡，后宫有责呀、啊。我一个被囚于冷宫的人，为何还要关心那个负心汉呢？昏君受妖女蛊惑，那是他罪有应得。就算你不考虑江山社稷，难道你就不想让皇上离开白青青吗？这昏君宁可信一个妖女，也不会信我哥哥的。你自己好好想想吧。你来干什么？当然是来找你结盟啊！我都被打入冷宫了，怎么个个都找我结盟？别以为我不知道你背着我和木武都干了些什么事儿。要想让你哥活命，最好全都听我的简直是无法无天！皇上息怒，臣妾也不知道是怎么一回事。我只是想来找丽妃娘娘聊聊天，可是刚到这儿，便发现她已毒发身亡了。你说，他是中毒而死？是啊，看他手里还攥着块糕点，恐怕是……你来的时候盒子就在这儿。是。这食盒看着眼熟，好
好像是从安宁宫带过来。不可能，我是做不出这样的事。小李子，最近还有谁来过冷宫？皇上，据奴才所知，穆桂平确实有来过，不过至于带没带糕点，奴才没看见。朕就说吧，没有足够的证据，不能随便定一个人的罪。那皇上的意思是，我就干得出这样的事儿来？朕都说了，没有十足的证据，不能定一个人的罪。人命关天，朕要好好探查一番、啊。皇上所言甚是，这后宫自古就多是尔虞我诈之事、啊。奴才还请皇上明察。这个死太监，话可真多，早晚得把他舌头割了。你说皇上还会不会相信我的清白？哎，主人，你就不要杞人忧天了。依我看，你还是有机会当上皇后的。算了，要不你给我安排个新任务，让我多赚点积分，好收拾收拾这个妖女。那下一个任务就让主人过过手瘾，去打白青青一巴掌。我可不敢。你不是说白青青被夜长安附身了吗？道行极深。你该不会是也中了他的邪吧？你想什么呢？我可是你的专属外挂，放心，自会护你周全。让你抢男人，皇上，你看这个妖女简直无法无天，根本没把你放在眼里。母，你怎么回事？怎么还动手打人呢？不是我要打他，我打他手还疼呢。怎么了？我打他你心疼了？朕心不心疼你也不能打青青啊！要不是因为他，西北的战事能这么快结束吗？算了，我早就知道你心里已经没我了。以前是丽妃欺负我，现在又是白青青欺负我，还不就是为了保全你的江山社稷吗？算了，以后我不会再挡你们的路了。母，皇上，你看他，还说丽妃不是被他毒死的。这人一定被什么妖魔鬼怪附了身，这人这么歹毒。今天你不杀了他，明天他杀的就是我。要杀就杀，要剐就剐。反正这个世界上已经没人爱我了。木偶，快给青青道个歉，这事儿就到此为止了。凭什么让我给他道歉呢？别以为我不知道，你就是为了西北战乱的那些事儿才宠着他。说到底。还不就是为了保全你的皇位吗？你怎么就跟朕的皇位过不去呢？是不是因为朕不封你为皇后，你记恨朕了？我就是那个意思。他真的在恨我吗？我最后问你，你是选皇位，还是选我？放肆！现在就回安宁宫去，没有朕的命令，不得走出安宁宫半步。你别跟着我了，都怪你。这下我被皇上禁足了，这有啥、啊？反正只要过了关，完成任务就行了。哎，现在积分到手了，你难道不想挥霍一下？算了吧，我没那个心情。看来我要在这安宁宫里孤独到老了。不要这么沮丧，我新到的睡衣你想不想看看？啊我们现代人都这么穿。臣参见皇上，不知皇上着急召臣进宫，有何事要议？丞相，这是从你女儿宫中翻出来的妖袍，不过她现在已经不是你的女儿了。真正的木武早就被人给毒死了，现在宫里的这位被人用妖术蛊惑，试图与西北落国里应外合。啊、我我女儿被毒死了，这这这不可能啊！朕看来。一件衣服，也证明不了什么。丞相，你先退下吧。皇上且慢，看来丞相也被蒙在鼓里。我看，不如让他自己去找木武一问究竟。那好吧。你谁啊？我乃当朝丞相。哦，丞相啊，丞相，你找我有事吗？我是你爹。啊！堂堂的丞相之女，四秀水平这么差。爹，你怎么来了？你你
你可曾认识这个孩子？是，应该是白星星在试探我。啊，这不是我妹妹吗？姐姐好。哎，可真可爱啊！姐姐，你看这块玉佩，你还记得吗？当然记得了，这不是姐姐送给你的吗？演的可真好。爹，爹，你这是？别喊我爹。我儿乃是尚书的女儿，何时成了你的妹妹？你把我女儿怎样了？丞相，你可都听清楚了？你女儿早就被人害死了。皇上，你若再不把这妖女打入监牢，恐怕这朝廷上下都不会同意。把木打入监牢。萌萌，你给我出来！嚷嚷啥呀？嚷嚷！都说是坑爹的娃，今天我算是见识到了坑娃的爹。你快救我出去吧，这里到处都是死老鼠，我好害怕呀！明明是你爹坑的你，现在又要来坑我，我为什么要帮你啊？你有积分吗？什么？你居然跟我谈积分？我本来想着你早点完成任务，我好早点回去交差来着。现在看，我升官发财的日期又得往后挪了。你竟然利用我！你怎么可以利用我？这积分本来就是留给有机会成为皇后的种子选手的。你看看你这个样子，本公子算是对你彻底放弃了。没想到你这个系统君，居然比皇上还要薄情、哎。别跟我套近乎啊！我萌萌可是不会相信任何人类感情的。啊，对了，前两天大理三公主被人毒害了，我正准备去走马上任呢。再见。你走了就别再回来了，萌萌，你快回来呀、啊！我回去好好当皇后还不行吗？还想着当朕的皇后呢？皇上，你来干嘛？我不用你管。朕知道你受委屈了，朕把你打入监牢只是权宜之计。这监牢虽然条件艰苦了些，但好在还安全。朕是怕白晶晶加害于你。那你为什么说我是妖女？朕是相信你的，此番来就是要放你出去的。其实我早就想告诉你了，我根本不是什么木偶，也不是丞相的女儿，更不是什么新贵人，我只是心里只有你的五儿。朕早就知道了，可是你和朕终究不是一个世界的人。朕想让你回到现代去。你想赶我走是吗？你待在朕的身边只会有危险。等战事平定了，朕就找你去。皇上在白青青身边很危险，我要亲自去西北查明真相，除掉白青青。穆桂平越狱而逃，被山贼捉去了。山贼好大的胆子，连朕的女人都敢动。朕要去救穆武。现在西北战事正紧，若皇上要轻易出宫，朝廷怕是又要生事端。青青多虑了，穆武知道太多后宫的秘密，朕是怕他被西北落户的反贼抓了去。那这样，嫔妾不如帮皇上乔装打扮一番，悄悄出宫如何？让朕就穿着太监的衣服。皇上放心，不会有人知道的。这样成何体统？那皇上还要不要救穆武了？为了我，为了江山社稷，朕什么都愿意。那不就得了？等皇上见到穆武之后，记得替嫔妾向他问声好。毕竟我们曾经也是姐妹情深，我要让你和穆武那个贱人。死无葬身之地，小娘子，你就疼了我吧。等一下，喝点酒才能助兴，助兴才能更刺激。来来来，拿酒来。你们也得喝呀、啊，是男人就喝起来。只要感情深。
，能喝多少喝多少。啊哈哈。<笑>起来啊！都给本宫喝，怎么不喝了？给本宫上酒来。朕还想大展身手呢，怎么都喝醉了。皇上，你来了，我儿好想你啊！朕来救你了，别碰我，我要去找我的皇上。朕就在这儿呢。不行，我要去西北，帮助皇上查明真相，铲除白青青。此地不宜久留，快和朕走。我穿上倒也合身嘛。白娘娘，你在干什么？怎么穿上龙袍了？皇上呢？你要找的人，怕是已经在黄泉路上了。皇上平日待你不薄，你又为何这样做？这是本宫今早收到的洛国密函。西北战事旷日持久，双方皆已疲乏。如今我计谋已成，等景宣帝一死。我就找洛国投降，任其吞并你们国家。既然这样，老臣跟娘娘谈谈吧。哼，变脸比翻书还快，真不愧是国家栋梁。娘娘见笑了，老臣以为仅以娘娘之力，恐怕难以说服众臣投降。只要白娘娘改朝换代之时，保我国师一职。老臣一定全力配合娘娘大计。没工作的日子太无聊了，还是拍拍自拍吧。我将追赶完死，出战来迟。皇上，你怎么受伤了？朕没事。我儿，你醒了。娘娘放心，末将已经命人去传太医了。这帮山贼究竟是何来的？皇上，这一切都是白青青与洛国。李应为何的阴谋？恳请皇上任命末将为边防大将军，早日结束西北战事。李妃生前做过不少错事，婉儿，你觉得？皇上，我跟他的过节都已经过去了，现在国难当头，就别再管儿女情长了，当以大局为重。好，朕明白了，朕就算拼上这条性命。也要与将军一起守护黎民百姓。末将领命。末将这次从前线回来，是获悉洛国在西北战事中时进时退。现在看来，他们只是为了活捉皇上的阴谋而拖延时间呢。皇上，咱们好像迷路了。末将，前去探探路。走。我儿，臣恐怕时日不多。你愿意满足朕的最后一个愿望吗？做朕的皇后吧。不行。皇上，你疯了吗？当上皇后你就能完成任务，你就能回去了？你怎么来了？你不是去大理国了吗？识时务者为俊杰。况且，你也快当上皇后了。我再也不想当皇后了。当上了皇后，就得离开这个世界，就再也见不到皇上了。婉儿，不管你做不做这个皇后，朕都不能陪在你身边了。皇上，现在的我只想跟皇上在一起，哪怕多一分一秒，我也愿意。这么好的机会摆在你面前。你难道就要放弃了吗？曾经的我，确实很想当皇后，因为欲望冲昏了头脑，干了很多傻事，直到遇到了皇上，才让我想明白了，爱情是比物质更美好、更宝贵的东西。那你想过我吗
，我怎么办？皇上，末将无能，未能探到出去的路。四处荒山野岭，四周杳无人烟啊！皇上再不回去治疗，恐怕真的来不及了。我先骗骗嬷嬷，然后再从长计议吧。等等，我愿意当皇后了。不过，你得先把我们送回皇宫。送回皇宫？那你不认账怎么办？你得先把我们送回皇宫，我才能当皇后，你才会升官啊！行吗？那我就暂且相信你一次。叶长安，你与洛国里应外合，害得皇上与我差点死于反贼之手，你还不赶快现出真身？木无你这个妖女，不要血口喷人！这是什么东西？这是传说中的手机，你的罪证都在上面。这是你穿龙袍的照片，还有与洛国的往来信函。你还有什么话可说吗？事到如今，我也没有再瞒下去的必要了。我就是叶长安。果然是你。洛国的军队很快就会攻陷这里，你们没有几天好日子过了。前方传来大捷。大将军已经带人击退敌寇，看来你的如意算盘是打不响了。叶长安，你真是机关算尽。来人，把他拖下去。朕再也不想见他。你这一次中箭，还得感谢木武，要不是他，也没办法引你出来。我之所以这么做，不是为了洛国，而是为了皇上你。你欠我的情债，你忘了吗？要让你死在爱情上。等一下，如果我成功当了皇后，兑换那么多积分，难道换不回皇上一条命吗？换倒是能换，但是……但是什么？但是如果你用光积分的话，就再也回不去了。皇上。愿意做你的皇后了？真的吗，五儿？真，死也无憾了。你不要这么说，我想你永远活下去。朕也想活下去，朕也想和五儿。一起去看看盛世山河，皇上，我爱你，皇上，我儿，永远是你的皇后。相传，京城有座安宁宫。宫里有位景宣帝，一生只爱一个人，就是他的皇后。婉儿，朕想封你为皇后，即日就为你举行册封仪式。你走之后，朕再也没让人禁锢这安宁宫，朕怕有人打扰你。莫老师，莫老师，莫老师
，孟老师，你总算醒了，恭喜你，我们决定由你来饰演皇后。好、哦，<笑>等一下，景轩帝呢？有请我们的男主角。景轩帝，我不演了。你已经完成了当上皇后的任务，老爷子还额外开恩，给了你当上现实生活中女主角的机会，不好吗？我以前一直想当女主角，但是现在才明白，这个故事之所以精彩，是因为我和景轩帝都是彼此心里的唯一。难不成？你还想再回系统里去？我还能再回去吗？沃儿，有句话一直没来得及告诉你。皇上，一直藏在朕心里。其实。朕看见你的第一眼，就已经爱上你了。皇上，这么久没见了，皇上憔悴了不少。我不想皇上这么难过，我儿无时无刻不在想皇上。是你吗，我儿？我儿，是你回来了吗？皇上，我在这儿。是你回来了吗，我儿？朕真的好想你啊！皇上，我儿相信有朝一日，我们一定会再次相见的。我想真正的和景轩帝相见，只要能见到景轩帝，我什么都愿意给你。你之前不是一直幻想着演成女主角，当上明星，走向人生巅峰，现在都不想要了。这一切都比不上景轩帝，我愿意为了他放弃一切。可以，不过我要跟你说清楚，做我们这一行的，讲究的是因果报应。我能为你做的有限，你们能不能相遇相认？就要看你们的缘分了。皇上，皇上，你在哪儿？皇上。皇上，你在哪儿？皇上。
枕头听你的。皇上，我们永远也不要分开，好吗？我们当然不会分开，因为你是真的皇后啊。